హాయ్ వెల్కమ్ టు అమేజింగ్ స్టాఫ్ ఆన్లైన్ స్టడీ సర్కిల్ సో మనము ఈ క్లాస్లో వచ్చేసి థౌజండ్ ఎంసీక్యూ సిరీస్లో భాగంగా ఎయిటీన్త్ పార్ట్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం టిల్ నౌ సెవెంటీన్త్ సెవెంటీన్ పార్ట్స్ని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఒక మంచి వేలో కన్సిస్టెన్సీగా ఎంసీక్యూస్ని కానీ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా వరకు రివైజ్ అవుతుంది ఎక్కడైనా కానీ ల్యాగ్ అయితే దానికి సంబంధించి మరోసారి మీరు రివైజ్ చేసుకునే దానికి అవకాశం కలుగుతుంది సో ఎవరైనా కానీ ఇంతకుముందు జరిగిన క్లాసెస్ మిస్ అయినా ఏపీ ఇండియా సజ్ బడ్జెట్ అండ్ సర్వేకి సంబంధించి అలాగే ఏపీ నవరత్నాలకు సంబంధించి క్లాసెస్ కానీ మిస్ అయ్యి ఉంటే అవన్నీ కూడా మనము లాస్ట్ వీక్లో మొత్తం చేసి ఉన్నాం కాబట్టి ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకొని నోట్ చేసుకోండి తప్పకుండా చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాకుండా చాలా టెస్టుల వరకు మనము ఈ స్కీమ్స్ కావచ్చు బడ్జెట్లో సర్వేలో వాటిల్ని టెస్ట్ సిరీస్లో మనం మెన్షన్ చేసి ఉన్నాము ఎందుకంటే అన్నిటిని ఇక్కడ కవర్ చేయలేం కాబట్టి కరెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా సో దీనికి సంబంధించి ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ కాని వాళ్ళు ఉంటే వెంటనే మన ఈ నంబర్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి మీరు మీ యొక్క మెయిల్ ఐడిని కానీ పంపిస్తే ఇప్పటివరకు జరిగిన టెస్ట్లన్నీ పంపించడం జరుగుతుంది నిన్న మొన్న చాలామంది కాల్ చేసి థర్టీ డేస్ కన్నా తక్కువ టైం ఉంది ఈ టైంలో మాకు టెస్ట్ సిరీస్ అవసరం కొంత అమౌంట్ రేజ్ డిక్రీజ్ చేయండి అని చెప్పి అడగడం వల్ల వాళ్ళ రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని మనము హండ్రెడ్ రూపీస్ తగ్గించి కేవలం త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్కి మాత్రమే ముప్పై టెస్ట్లు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంసీక్యూస్ని కవర్ అయ్యేలాగా మీ అందరికీ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి వెంటనే నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి మీరు మేము చెప్పినట్లుగా ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేయండి సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లోకి మూవ్ అవుదాము సో ఇక్కడ మనకి మొన్న జరిగినటువంటి లైవ్ సెషన్లో చాలామంది ఎకానమీ ఓరియంటెడ్గా ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలని చెప్పి అడగడం జరిగింది ఆ టైంలోనే నోట్ చేసుకోవడము ఆ ఇష్యూని ఎలాగైనా సరే మనము ఇది ముందుకు తీసుకెళ్దామని చెప్పి ఎస్పెషల్లీ ఈ ఎంసీక్యూ ఎయిటీన్త్ పార్ట్ మొత్తం కూడా ఎకానమీని కవర్ చేయడం జరిగింది సో కొంత డెప్త్ ఉంటుంది కొంత సింపుల్గా ఉంటుంది కలగలిగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి దాన్ని గోత్రు వెళ్ళండి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ ఆఫ్ డిజైనింగ్ రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఆర్ఆర్బీస్ అంటాం కదా ఈ ఆర్ఆర్బీస్ని ఎందుకు డిజైన్ చేశారు అని అడిగితే కాన్సెప్ట్స్ బిట్ ఇది ఏమీ లేదు ఇది ఎందుకు దీన్ని స్టార్ట్ చేశారంటే టు హెల్ప్ ద టార్గెటెడ్ గ్రూప్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైతులు కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు చిన్న చిన్న సన్నకారు వాళ్ళు ఒకరు టార్గెటెడ్ గ్రూప్స్ ఉంటారు అనమాట సో వాళ్ళందరికీ హెల్ప్ చేసేందుకు గాను దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఇండియా మ్యాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఆర్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ అంటే ఏం అడుగుతున్నారంటే భారతదేశంలో ఎక్కువ మంది వర్కర్స్ ఏ విభాగంలో పనిచేస్తారు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనల్ని అది ఏదో కాదు టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలో అత్యధికమైనటువంటి శ్రామికులు లేదా వర్కర్స్ ఉపాధి పొందుతున్నారు అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎక్కువగా అడిగేదానికి అవకాశం ఉన్న బిట్ అది నెక్స్ట్ ఇండియాస్ ఓల్డెస్ట్ ఐరన్ అండ్ స్టీల్ ప్లాంటు భారతదేశం యొక్క పురాతనమైనటువంటి ఇనుము ఉక్కు కర్మాగారం ఎక్కడ అని చెప్పి అడుగుతున్నారు ఇక్కడ మనల్ని అది ఏదో కాదు టిస్కో అట్ జంషెడ్పూర్ టిస్కో టాటా వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి టాటా ఐరన్ అండ్ స్టీల్ కార్పొరేషన్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది టిస్కోది జంషెడ్పూర్లో ఉంటుంది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇండస్ట్రీస్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలోనే మొదలు ప్రారంభించబడ్డటువంటి ఇండస్ట్రీ ఏది అని అడుగుతున్నారు చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ రేర్ బిట్ ఇది అదేదో కాదు టీ ఇండస్ట్రీ టీ టీ అది ఫస్ట్ ఏపీ ఇండియాలోనే స్టార్ట్ అవ్వడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఎంప్లాయిడీస్ ఇన్ ఇండియా అంటే ఏ ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువ మంది మహిళలకి ఉపాధి దొరికింది అని అడుగుతున్నారు ఈ బిట్లో మనల్ని అది ఏదో కాదు ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి బిట్టే టీ ఏదైతే టీ పరిశ్రమ ఉందో అది మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో ప్రారంభించబడింది అదేవిధంగా అదే టీ పరిశ్రమలో అత్యధికమైనటువంటి మహిళలకి ఉపాధి కలుగుతుంది నెక్స్ట్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఏజెన్సీస్ హ్యాస్ టు పవర్ టు డిక్లేర్ ఎనీ ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్ యాజ్ పొటెన్షియలీ సిక్ యూనిట్ అంటే ఏంటంటే ఇండస్ట్రీసు నడుస్తూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల అంటే సప్లీ ఆగిపోవచ్చు లేదంటే ఎగుమతులు ఆగిపోయి ఉండొచ్చు లేదంటే వాటికి అప్పు పుట్టకపోవచ్చు లేదంటే రకరకాల దివాల పరిస్థితులు కావచ్చు సో వీటన్నిటినీ కానీ పేర్కొని ఉంటే ఏ ఇండస్ట్రీ సిక్లో ఉంది అని చెప్పి డిసైడ్ చేసేటువంటి అధికారం ఎవరికి ఉంది అని అడుగుతున్నారు చాలాసార్లు ఇది ఫ్రీక్వెంట్గా అడిగినటువంటి బిట్ అది
అంటే మనకి కొన్ని రకాలైనటువంటి ఈ బొకోరా కావచ్చు బిలాయ్ కావచ్చు దుర్గాపూర్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా మనకి కొన్ని దేశాల యొక్క సహకారంతో మనము వాటిని నెలకొల్పడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం అడిగింది బొకోరా అనే దాన్ని ఏదంత సహాయంతో చేశామంటే అది సోవియట్ యూనియన్ సహాయంతో నెలకొల్పబడినటువంటి స్టీల్ ప్లాంట్ ఇది స్టీల్ ప్లాంటు ఏ దేశం సహాయంతో ఏర్పాటు చేసుకున్నాము ఏ రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అనేది ఇంపార్టెంట్ అక్కడ నాలుగు బిట్లు ఉంటాయి నాకు తెలిసి నాలుగు మూడులో పన్నెండు పన్నెండు బిట్లు కవర్ చేయండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బిట్ టు సజెస్ట్ మీన్స్ ఫర్ ఎరాడికేటింగ్ బ్లాక్ మనీ సో మనకి ఒక కమిషన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఆ కమిషన్ను బ్లాక్ మనీని ఎరాడికేట్ చేసేందుకు గాను దాన్ని మనం నియమించుకున్నాం అయితే దాని పేరు ఏంటంటే చెల్లయ్య కమిటీ చెల్లయ్య కమిటీ విచ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ ఇండియా వాజ్ వరస్ట్ అఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ ద పార్టిషన్ అంటే భారతదేశ విభజన జరిగిన సమయంలో కొన్ని రకాలైనటువంటి ఇండస్ట్రీలు తీవ్రంగా ఇబ్బందులకు గురయ్యాయి అయితే అవి ఏంటిగా అని అని పరిశీలిస్తే అది జూట్ అండ్ కాటన్ అంటే ఏంటంటే జూట్ అంటే జనుము కాటన్ అంటే మీకు తెలిసిందే సో ఈ రెండు పరిశ్రమలు చాలా వరకు కోల్పోయాయి కారణం ఏమిటంటే అత్యధికంగా పంటలు పండించేటువంటి కాటన్ పండించేటువంటి భూములు అటెలిపోయాయి మిల్స్ ఏమో మందగిరి మిగిలిపోయాయి దాని తర్వాత జూటుకి సంబంధించి కూడా ఇదే సినారియోలో మనకి ఇబ్బంది జరిగింది నెక్స్ట్ టెన్త్ క్వశ్చన్ ఏ కాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ అంటే ఇన్ఫ్లేషన్కి కారణం ఏమిటి అని కానీ మనం ప్రశ్నిస్తే ఇన్క్రీజ్ ఇన్ మనీ సప్లీ అండ్ ఫాల్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ అంటే డబ్బు ఏమో విపరీతంగా మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టారు కానీ ప్రొడక్షన్ అనే దాంట్లో ఎటువంటి మార్పు అనేది లేదు పైగా ప్రొడక్షన్ పడిపోయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా ధరలు పెరుగుతాయి దాన్నే ఇన్ఫ్లేషన్ అంటారు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంటు ఇన్ఫ్లేషన్ గురించి ఇంకా ఎక్కువ బిట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ ఇన్ఫ్లేషన్ బ్రింగ్స్ మోస్ట్ బెనిఫిట్ టు విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈ ద్రవ్యోల్బణము ఏదైతే ఉందో అది క్రిందిలో పేర్కొన్న వాళ్ళు ఎవరికి ఎక్కువ బెనిఫిట్ని చేకూరుస్తుంది అని అడిగారు ఇక్కడ మనల్ని ఆన్సర్ ఏంటంటే డెబ్టర్స్ అనమాట అంటే రుణగ్రస్తులు అంటే డబ్బులు అప్పు చేసుకున్న వాళ్ళు అప్పు తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరు నష్టపోతారు ఇచ్చిన వాళ్ళు నష్టపోతారు సో క్రెడిటర్స్ నష్టపోతారు బెనిఫిట్స్ ఎవరు ఎవరు అంటే డెబిటర్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఇంక్రీజింగ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఈజ్ ఏ సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతూ ఉందంట అలాగే ఇన్ఫ్లేషన్ కూడా ఉందంట అయితే దాన్ని ఏమంటారు అనేది ఇక్కడ మనం అడిగినటువంటి ప్రశ్న అది స్టాగ్ ఫ్లేషన్ స్టాగ్ ఫ్లేషన్ సో ఇక్కడ మీకు ఈ సందర్భంగా ఇన్ఫ్లేషన్లో ఉన్నటువంటి రకాలని మీరు ఇప్పుడు కవర్ చేయండి అలాగే దాంతోపాటుగా మనకి సిపిఐ డబ్ల్యూపిఐని వాటిని కూడా ఒకసారి కవర్ చేయండి ఈ హెడ్లైన్ వాటిలో ఏమేమి వస్తాయనేది కూడా ఒకసారి చూడండి డెఫిసిట్ ఫైనాన్సింగ్ ఎయిమ్స్ టు పుట్ మోర్ మనీ ఇన్ టు ద ఎకానమీ బై క్రియేటింగ్ అడిషనల్ పేపర్ కరెన్సీ టు ఫిల్ గ్యాప్ బిట్వీన్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ రెవెన్యూ సో దీనికి అర్థం చూద్దాము లోటు లోటు ద్రవ్య విధానము అనేది మార్కెట్లోకి అదనపు ద్రవ్యాన్ని ప్రవేశపెడుతుంది ఏ విధంగా అంటే అదనంగా పేపర్స్ కరెన్సీని డబ్బుల్ని ప్రింట్ చేయడం వల్ల ప్రవేశపెడుతుంది అయితే అది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూడండి ద డివ్ ద డివైజ్ ఎయిమ్స్ అట్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బట్ ఇట్ ఫెయిల్స్ ఇట్ జనరేట్స్ అంటే ఏమంటారంటే మార్కెట్లోకి మనము డబ్బుని ప్రవేశపెట్టి అదనంగా ప్రింట్ చేసి డబ్బును ప్రవేశపెడతామని చెప్పి ట్రై చేసాము కానీ అది ఫెయిల్ అయిపోయింది ఆ ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ ప్రశ్న యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం క్వశ్చన్ ఎకానమీలో పెద్దగానే ఉంటుంది బట్ అర్థం చేసుకుని చదివితే చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇందాక చెప్పింది మార్కెట్లోకి అదనంగా డబ్బును ప్రవేశపెట్టాము కానీ అదనంగా ప్రవేశపెట్టినప్పటికీ ప్రొడక్షన్ దాన్ని డిమాండ్ని వాటిని సప్లీని పెంచలేకపోవడం వల్ల ఏమైందంటే ధరలు ధరేట్ అనేది పెరిగింది అంటే అర్థము ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగింది అని అర్థము నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ స్టడీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ జనరల్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రైజెస్ యాజ్ రిజల్ట్ ద అగ్రిగేట్ డిమాండ్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ అన్సస్టైనబుల్ రేట్ యాజ్ కంపేర్ టు అగ్రిగేట్ సప్లీ ఈజ్ థర్ముడ్ యాజ్ సో ముందు ఆన్సర్ చూద్దాము డిమాండ్ ఫుల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మీకు ఈ క్వశ్చన్ మొత్తం చేస్తే అర్థమైపోతుంది డిమాండ్ ఆధారిత 
ద్రవ్యోల్పణము అనేది దీని ముఖ్య ఉద్దేశము కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే లైట్ తీసుకోండి ఇబ్బంది ఏం లేదు వన్ ఆర్ టూ బిట్స్ మాత్రమే అటు పోతాయి అనుకోండి కోర్లోకి నెక్స్ట్ డివాల్యుయేషన్ మీన్స్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అసలు డివాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి డివాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటంటే రిడక్షన్ ఇన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెన్సీ వైస్ వస మేజర్ ఇంటర్నల్లీ ట్రేడెడ్ కరెన్సీస్ అంటే ఓవరాల్గా ఏంటంటే ఒక దేశము తమ యొక్క కరెన్సీ యొక్క వాల్యూని తగ్గించుకునే ప్రక్రియనే మనము డివాల్యుయేషన్ అంటాము సో మనము మన దేశంలో వివిధ సందర్భాలలో డివాల్యుయేషన్ చేయడం జరిగింది సో ఎన్నిసార్లు డివాల్యుయేషన్ జరిగారు ఏ ఏ ఇయర్స్లో జరిగారు అనేది ఒకసారి మీరు రెఫర్ చేయండి నెక్స్ట్ వాట్ డు యూ మీన్ బై కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ ద రూపీ ఇది కూడా ఇంకొక కాన్సెప్ట్ ఇందాక మనం డివాల్యుయేషన్ చూసాం కదా కన్వర్టబిలిటీ అనేది ఇంకొక బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ సో దీని అర్థం ఏంటంటే ఫ్రీలీ పర్మిటింగ్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ ద రూపీ టు ద అదర్ మేజర్ కరెన్సీస్ అండ్ వైస్ వర్స అంటే ఏం లేదు మన యొక్క రూపీని వేరే ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క కరెన్సీస్తో కన్వర్షన్ చేసుకునే ప్రక్రియనే మనము కన్వర్టబిలిటీ అంటాము యాజ్ ఆఫ్ నౌ రష్యా నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకునేటువంటి ఆయుధాలు కావచ్చు లేదంటే పెట్రోల్ కావచ్చు డీజిల్ కావచ్చు వీటికి సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియని ఏ రూపంలో ఇద్దాము ఎందుకంటే డాలర్తో వద్దు అని ఫిక్స్ అయిపోయారు వాళ్ళు సో అయితే రూపులు ఏదైతే ఉందో దాంతో కానీ లేదంటే రూపీతో కానీ చేసుకోవాలా అన్నట్టుగా వాళ్ళు ఆలోచిస్తున్నారనేది నిన్న మనకి వచ్చినటువంటి సాంకేతిక సమాచారము సో ఒకసారి చూడండి రిలేటెడ్గా ఉంది కాబట్టి ఇట్లాంటివి అడిగేదానికి అవకాశం ఉంది సో కన్వర్టబిలిటీకి సంబంధించి తారాపూర్ కమిటీని కూడా మనము అంతకుముందు క్లాస్లో అంతకుముందు క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాము తారాపూర్ కమిటీ కన్వర్టబిలిటీ ఆఫ్ రూపీ అనేది సో మెజారిటీ క్వశ్చన్స్ మీకు అందిస్తున్నామండి సో ఇంకా ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ మనము మన యొక్క టెస్ట్ సిరీస్లో భాగంగా కవర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జస్ట్ త్రీ నైంటీ నైన్ రూపీస్ పెద్ద విషయం కాదు మీకు వెంటనే ఈ నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూ ఎయిట్కి ఫోన్పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి డైరెక్ట్గా మీరు మీ మెయిల్ ఐడిని మెసేజ్ చేస్తే మీకు వితిన్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మీకు మెయిల్ ద్వారా ఇప్పటిదాకా జరిగినటువంటి టెస్టులు పంపిస్తాము త్వరలోనే గ్రాండ్ టెస్టులు జరగబోతున్నాయి కాబట్టి వెంటనే సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఆర్టిఫిషియల్ కరెన్సీ సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెన్స్ అసలు ఆర్టిఫిషియల్ కరెన్సీ అంటే ఏంటంటే యాక్చువల్గా అయితే ముందు ఆన్సర్ చూద్దాము ఎస్టీఆర్ అంటే స్పెషల్ డ్రాయింగ్ రైట్స్ అంటే వీటి ఎవరైతే వీటిని ఎక్కువగా ఉంటారో వాళ్ళకి ఫారెన్ ట్రేడ్ ఏదైతే ఉందో అది జరుపుకునేందుకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఫారెక్స్ లాగా అనమాట ఇవి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు స్టేట్ ఇన్ ది ఫామ్ ఆఫ్ భారత రాజ్యాంగము కేంద్రం నుంచి రాష్ట్రాలకు ఈ మనీ లేదంటే ఫండ్స్ని ఏ ఏ రూపంలో పంపిస్తుంది అని చెప్పి మనం అడిగారు నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చున్నారు ట్యాక్స్ షేరింగు లోన్సు గ్రాంట్స్ ఇన్ ఎయిడ్ అండ్ గ్రాంట్స్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఇయర్ ప్లాన్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చున్నారు సో ఇక్కడ ఆన్సర్ కానీ మనం పరిశీలిస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది వన్ టూ త్రీ కరెక్ట్ ఏదైతే ట్యాక్స్ షేరింగు లోన్సు గ్రాంట్స్ ఇన్స్ ఎయిడ్స్ ఉందో ఇవన్నీ కూడా మనకి కాన్స్టిట్యూషన్లో పేర్కొన్న విధంగా ఉంటుంది ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ గురించి ఎందుకు లేదు అంటే అసలు ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ గురించి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ కూడా పేర్కొనలేదు కాబట్టి మనం ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లాన్ని తీసేసాం అక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో నెక్స్ట్ ది సర్కారియా కమిషన్ హ్యాస్ బీన్ అపాయింటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు రిపోర్ట్ ఆన్ సో సర్కారియా కమిషన్ గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఎందుకు దాన్ని నెలకొల్పారు అని అని ఇక్కడ ప్రశ్నగా మనకి అడిగి ఉన్నారు అదేంటంటే కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య సంబంధాలు అంటే సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ మీద డిస్కస్ చేసి ఒక మంచి రికమెండేషన్స్ని చేయాలని చెప్పి సర్కారీ కమిషన్ని నియమించడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ గ్రాంట్స్ ఫ్రమ్ ది సెంటర్ టు స్టేట్ అండర్ ది రికమెండేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆర్ నోన్ యాజ్ సో ఏమని అంటారు దాన్ని గ్రాంట్స్ని సో స్టాట్యూటరీ గ్రాంట్స్ అంటారు ఎందుకంటే ఫైనాన్స్ ఆఫ్ కమిషన్ అనేది ఒక స్టాట్యూటరీ బాడీ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ కాబట్టి అవి పేర్కొన్నటువంటి గ్రాంట్స్ని బదలాయిస్తారు కాబట్టి ఆ బదలాయించేటువంటి స్టాట్స్ని ఏమంటారు అంటే స్టాట్యూటరీ గ్రాంట్స్ అని చెప్పి అంటారు నెక్స్ట్ రేట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ అన్ ఎకానమీ ఈజ్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది ఇంకొక కాన్సెప్ట్ సో ఎకానమీ యొక్క గ్రోత్ రేట్ని ఏ విధంగా మెజర్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు అది ఏదో
ఒక స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ని ఒక ఇండెక్స్ లాగా పేర్కొంటుంది అని అడుగుతున్నారు అదేంలో కాదు పీసీఐ పెర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ పెర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఎంత ఎక్కువగా ఉంటే ఆ దేశం అనేది అంత ఉన్నతమైనటువంటి ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఉన్నట్టుగా అనుకుంటారు అందరూ కూడా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది నేషనల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ మెయిన్లీ త్రూ దేని ద్వారా చేస్తారు అది పర్టికులర్గా ఇండియాలో అని అడిగితే క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంటు ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్కమ్ మెథడ్స్ ఎందుకు అంటే మనకి నేషనల్ ఇన్కమ్ని మెజర్ చేసేందుకు కొన్ని మెథడ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి అందులో మనం ఫాలో అయ్యేది ప్రొడక్షన్ అండ్ ఇన్కమ్ మెథడ్ నెక్స్ట్ ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్ గురించి అడుగుతున్నారు ఫిజికల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ త్రీ అనమాట సో దీనికి సంబంధించి ఏంటి కన్సర్న్ అని అడిగితే అది ఫిజికల్ అండ్ రెవెన్యూ డెఫిసిట్ రెండింటినీ కూడా కన్సర్న్ చేస్తుంది ఎందుకంటే ఈ ఎఫ్ఆర్బిఎం యాక్ట్లో ఫిజికల్ డెఫిసిట్ ఇంత లోపల ఉండాలి అండ్ ఆల్సో రెవెన్యూ డెఫిసిట్ ఇంత లోపల ఉండాలని చెప్పి మనకి క్లియర్గా వాళ్ళు క్లారిఫైగా చెప్పి ఉన్నారు కాబట్టి రెండింటిని మనం రిలేట్ చేస్తాం ఇక్కడ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ లో పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ మనకి ఎందుకు తక్కువ పీసీఐ పర్ క్యాపిట ఉంది అంటే తలసరి ఆదాయం తెలుగులో ఎందుకు తక్కువ తలసరి ఆదాయం ఉంది అని కానీ మనం కానీ ప్రశ్నించుకుంటే అది పాపులేషన్ గ్రోత్ అనేది అధికంగా ఉన్నందున ఆదాయం పెరిగినప్పటికీ అది అధిక మందికి పెంచాల్సిన పరిస్థితి వల్ల పర్ క్యాపిట ఇన్కమ్ తక్కువగా ఉంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ డియర్ మనీ పాలసీ రిలేట్స్ డియర్ మనీ పవర్ఫుల్ మనీ చీప్ మనీ ఇలా రకరకాల మనీ మనీ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సో అందులో డియర్ మనీ అనేది ఎందుకు అని అంటే దానికి హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఉంటుంది ఎగ్జాంపులు డాలర్ని తీసుకుంటే అది డియర్ మనీ కిందకే వస్తుంది ఎందుకంటే అత్యధిక దేశాలు తమ డాలర్స్ తమ వద్ద ఉంచుకోవాలనుకుంటారు కారణం ఏమిటంటే ట్రేడ్ కోసము సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే సో మీరు చేయాల్సిందల్లా బాగా చదవండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే టెలిగ్రామ్ ద్వారా అప్రోచ్ అవ్వండి సో ఐడియల్ షెడ్యూల్ని ఫాలో అవ్వండి సో ఓన్లీ ఫోర్ వీక్స్ మాత్రమే లిఫ్ట్ ఉంది సో ఇట్స్ నౌ ఆర్ నెవర్ ఫర్ ద స్టార్టింగ్ అటెంప్ట్ టెస్ట్ సిరీస్ సో ఖచ్చితంగా వచ్చినటువంటి ఛాన్స్ని యూజ్ చేసుకోండి చాలామంది కన్సర్న్ చేశారు వాళ్ళందరికీ కూడా మన టెస్ట్ సిరీస్ రీచ్ అవ్వాలి సో మీకు ఏమి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ మన వాళ్ళు అందుబాటులో ఉంటారు కాబట్టి ఈ టెస్టులుగా మీరు జాయిన్ అయ్యి డైలీ ఒక టెస్ట్ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడము అనాలిసిస్ చేసుకోవడము ఏదో ఒకటి చేసుకోండి తద్వారా ఏమవుతుందంటే ఒక ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ని మీరు ఎగ్జామ్కి ముందు ప్రాక్టీస్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు సో వన్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళకి చేయని వాళ్ళకి మధ్య పర్ఫార్మెన్స్ రిలేషన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పేసి మన యొక్క పాఠకులు సబ్స్క్రైబర్స్ వ్యూయర్స్ అందరు కూడా ఎవరైతే ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నారు ఏఈలకి వాళ్ళందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ చెప్పుకుంటూ సో ఖచ్చితంగా టెస్ట్ సిరీస్లోకి జాయిన్ అవ్వండి నైన్ డబల్ ఫోర్ వన్ ఫైవ్ ఫోర్ వన్ ఎయిట్ టూకి ఫోన్ పే ఆర్ గూగుల్ పే చేసి మీ నమ్మరిని మజూ చేసుకుంటే మీకు మెయిల్ ఐడి వస్తుంది సో మన వీడియోస్ని చాలామంది అన్సబ్స్క్రైబర్స్ వాళ్ళు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నారు సో మీరు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే మనకి చాలా సపోర్టెడ్గా ఎంకరేజింగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి వీడియోస్ నచ్చిన వాళ్ళు లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్